il mercato in entrata è importante ma il mercato in uscita per una squadra come la Lazio è ancora più importante e ne parliamo in questo video Ciao a tutti da Vittorio, mi raccomando se senti foto da Lazio, questo è il canale giusto per te perché ogni giorno caricherò un nuovo video sulla prima squadra della capitale. Quindi clicca il bottone iscriviti e la campanella in modo tale che riceverà notifica ogni volta che caricherò un nuovo video. Il mercato in entrata è importante, ma il mercato in uscita è fondamentale. Per una squadra come la Lazio, che si autofinanzia, sono la chiave per poi andare a prendere giocatori di spessore. Purtroppo, negli anni, uno dei gravi problemi della gestione Lotito è quello che gli esuberi sono stati difficilmente piazzati. Molto spesso questi giocatori finivano in prestito a Salerno, dalla Salernitana, oppure finivano fuori rosa e purtroppo fuori rosa pesavano sul bilancio della Lazio. Quest'anno in più con la cessione da Salernitana non c'è neanche il piano A, quindi gli esuberi andranno piazzati e non c'è un'opzione, un'ancora di salvezza di Salerno. Per cui quest'estate che è già caldissima per il gritare rischia di diventare rovente. Perché con il cambio d'allenatore alcuni giocatori che prima erano esuberi magari adesso diventano utili a Sarri ma allo stesso modo giocatori che per i Zaghi erano importanti rischiano di diventare esuberi per Maurizio Sarri. Al momento bisogna segnalare che come il mercato in entrata è abbastanza fermo anche quello in uscita è fermo e eh, sono rientrati i giocatori in prestito dalla Salernitana e sono tanti e quindi ci sono tanti giocatori da piazzare perché purtroppo quelli che arrivano dalla Salernitana difficilmente potranno entrare nei piani di Maurizio Sarri ma bisogna considerare anche il cambio di modulo secondo me nella rosa attuale della Lazio senza considerare i ritorni da, Saler dalla Saler da Salerno ci sono dei giocatori che difficilmente l'anno prossimo giocheranno nella Lazio e mi riferisco a Mohamed Fares, a Javan Anderson, Patrick, Felipe Caicedo che sono tutti giocatori che con Inzaghi tranne Javan Anderson giocavano con regolarità che però difficilmente troveranno spazio con Maurizio Sarri. Partiamo da Javan Anderson che comunque con Inzaghi ha fatto il suo esordio in Serie A poi è finito fuori rosa, è un giocatore che difficilmente troverà spazio con eh, Maurizio Sarri anche perché ha dimostrato quelle poche volte che ha giocato di non essere proprio un giocatore da Lazio, però è un problema perché questo inverno, ve lo ricorderete tutti, il Crotone ha fatto una proposta importante al giocatore di giocare titolare in Serie A nel Crotone e lui disse di no. Per cui potrebbe essere un giocatore difficile da piazzare perché Javan Anderson già in passato si è rifiutato di andare in altri posti e quindi potrebbe essere uno degli esuberi in casa Lazio. Per fortuna il contratto scade fra un anno però c'è pericolo che resti sul groppone alla Lazio. Mohamed Fares è un discorso un po' diverso, comprato lo scorso anno per eh, supplire l'assenza della fascia sinistra nel 3-5-2 di Inzaghi, è un giocatore che probabilmente il 4-3-3 di Sarri c'entra poco, è un giocatore che è deluso, eh, ci aspettavamo tutti tantissimo da lui, però è un giocatore che ci ha mercato, il Cagliari già si è fatto vivo, eh, c'è una trattativa in corso, la Lazio vorrebbe monetizzare e al, ma, al minimo rientrare dell'investimento fatto solo un anno fa il Cagliari offre qualcosa di meno la Lazio sugli 8 milioni è disponibile a cedere il Cagliari è ancora un paio di milioni lontani però Fares di questi sembra il giocatore eh, più vicino alla cessione anche perché con l'arrivo imminente di Isai e quello di Kamenovic a sinistra la Lazio sarebbe abbastanza completa quindi Fares rischierebbe veramente di essere la terza alternativa Um, un altro giocatore che secondo me con Sarri non vedrà il campo è Patrick Patrick che invece con Simone Zaghi ha giocato spesso titolare anche a sorpresa anche in partite importanti vi ricorderete quella contro Bayern Monaco e nonostante i tanti errori fatti negli ultimi anni Patrick giocava spesso nella Lazio di Simone Zaghi anche un po' a sorpresa bene con Maurizio Sarri credo che questo non succederà e quindi la Lazio deve cercare di piazzare Patrick il sogno sarebbe eh, che Inzaghi chiami Patrick all'Inter, è una soluzione che mi sembra molto difficile, più facile che il giocatore torni in Spagna, però al momento non c'è nulla di concreto. Un altro giocatore che ha fatto molto bene con Simone Zaghi è Felipe Caicedo, eh, 
lo sappiamo tutti, Caicedo con Inzaghi ha dato il meglio di sé, però nel 4-3 di Maurizio Sarri Caicedo rischia di giocare pochissimo perché sarebbe la riserva di Ciro Immobile e probabilmente Sarri preferirebbe un vero centravanti come Murici piuttosto che eh, Caicedo che è qualcosa fra la prima punta e la seconda punta. Anche lì sappiamo la grande stima di Inzaghi, sappiamo che Inzaghi ha chiesto Caicedo, beh potrebbe essere una buona soluzione per la Lazio quella di cederlo all'Inter. Ovviamente la Lazio chiede una cifra importante, parliamo di 6 milioni di euro per un giocatore che ha già 32 anni, però magari la voglia di Inzaghi di averlo a Milano potrebbe spingere l'Inter a trovare l'accordo con la Lazio. E questo ovviamente sarebbe una soluzione eh, importante per la Lazio. A questi esuberi vanno aggiunti un altro paio di giocatori, che sarebbero Lazzari e Correa. Correa diciamo che è la vittima sacrificale scelta da Maurizio Sarri, un giocatore che potrebbe essere utile nel 4-3, ma potrebbe essere utilizzato per fare cassa e poi andare a comprare giocatori richiesti da Maurizio Sarri. La Lazio chiede 30 milioni di euro, al momento nessuno è arrivato a questa cifra, la Lazio spera di piazzarlo in Inghilterra, però al momento eh, nessuno è arrivato a proporre i soldi chiesti da Claudio Lotito. L'altro è Manuel Lazzari, Sarri vorrebbe provare Lazzari come terzino destro, lo vorrebbe a Doronzo per provare eh, questa soluzione, però è anche vero che eh, non sarebbe disperato se qualcuno arrivasse e comprasse Lazzari. L'Inter che sta cedendo a Kimi potrebbe andare su Manuel Lazzari, altro pupillo di Simone Zaghi, la Lazio chiede 20 milioni di euro, una cifra importante, però è anche vero che negli ultimi due anni Lazzari ha fatto un passo in avanti importante, è nel giro della nazionale, quindi l'Inter con la cessione di Achimi potrebbe avere i soldi per andare a comprare Lazzari e la Lazio potrebbe ovviamente investire quei soldi per fare mercato in entrata. Al momento mercato in uscita molto fermo, però ripeto, per la Lazio è un mercato fondamentale perché poi quei soldi saranno riutilizzati per andare a fare quei colpi che sa richiede ed è uno dei motivi per cui al momento in entrata la Lazio è ferma.